Quando è che abbiamo smesso di sognare? Quando è che abbiamo smesso di essere ambiziosi? Quando è che abbiamo iniziato ad accontentarci? Queste sono tre domande che mi sto facendo in maniera sempre più insistente nelle ultime settimane, negli ultimi mesi e eh, soprattutto grazie a tanti commenti che ho letto e che continuo a leggere tante volte di fronte a critiche mosse verso questo o quel videogioco come potrebbe essere Ante, come potrebbe essere The Division adesso eh, commenti del tipo eh ma perché ci lamentiamo? in fondo è un buon gioco eh ma che volevi di più? come è successo con The Division 2 ultimamente eh ma perché te lamenti? Eh, ma che volevi di più? Volevo di più, perché non mi accontento, perché nella vita tendo ad essere una persona ambiziosa e in generale, in quanto consumatore, mi aspetto che i miei soldi vengano sempre e comunque ehm, esaltati, cioè che gli venga dato un reale valore ai miei soldi, perché da consumatore è quello che dovrei fare, che dovremmo fare tutti, cioè aspettarci che i nostri soldi vengano ripagati con prodotti all'altezza delle nostre aspettative. Quindi di fronte a un The Division 2, io mi sono trovato spesso e volentieri a dire, in questi giorni lo sto dicendo in maniera abbastanza ossessiva, è un buonissimo gioco, ha un grandissimo potenziale, eh, mi ci sto divertendo, come poi ho detto è un gioco da 8, 8 e mezzo, probabilmente confermerò questo voto in sede di recensione, però, però, mi aspettavo un po' di più, però mi sarebbe piaciuto un prodotto più ambizioso, più coraggioso, più... così... più desideroso di entrare nella leggenda. L'ho detto con The Division 2, l'ho detto con Anthem. Un prodotto sicuramente meno d'impatto, meno solido, più problematico, ma comunque valido, se vogliamo. Minato anche lui da tanti limiti limiti autoimposti da chi lo ha sviluppato perché il potenziale per farlo esplodere c'era non è stato approfondito quel potenziale e ne è uscito fuori un prodotto fortemente castrato nella pratica ok? è la stessa cosa che è successa con il vecchio Assassin's Creed con il più recente Odyssey un prodotto che ha capitalizzato sui punti di forza di Origins senza elevare o andare oltre, fare qualcosa in più è quello che è successo con Far Cry New Dawn un prodotto che ha capitalizzato sui punti di forza del suo predecessore ma che non ha innovato in niente allora noi apparteniamo a una categoria di consumatori che per definizione dovrebbero aspettarsi sempre e comunque un'evoluzione perché il videogioco tratta intrattenimento cioè fa parte del settore dell'intrattenimento per essere appassionante per intrattenere qualcosa deve darti sempre di più perché altrimenti ti accontenti e se ti accontenti non ti diverti non so se rendo l'idea del, del concetto che tento di esprimere per cui io credo che nel momento in cui un giocatore si accontenta cioè smette di sognare smette di aspettarsi qualcosa in più quel videogiocatore smette di essere tale diventa un qualcosa di diverso perde il sano essere bambino ok che è quello che ci ha portato tutti a diventare giocatori perché noi abbiamo iniziato a giocare da bambini perché il videogioco ti regalava quello che io definisco sempre l'effetto wow cioè tu entravi in mondi nuovi facendo cose inaspettate e divertendoti con esperienze che il mondo reale non poteva offrirti Oggi noi ci ritroviamo a vivere un settore videoludico in cui spesso e volentieri ci troviamo a fare sempre la stessa cosa. Perché ormai le aziende vanno sempre sul sicuro, perché nessuno vuole mai osare di più, perché tutti, per dirla all'inglese, vivono seguendo il motto play it safe. Cioè gioca facile, punta facile, non osare, non rischiare. Allora... Ok, siamo riduci da anni in cui un esperimento videoludico mal riuscito poteva portare alla chiusura di uno studio di sviluppo. E quindi tutto il settore si è un po' spostato su progetti sicuri, ad alta vendibilità, eccetera. Adesso quel periodo è finito e a maggior ragione per aziende molto grandi come Electronic Arts, 
come Ubisoft, ma come Activision, ne potrei dire tante, è comunque rimasta questa filosofia del play it safe, cioè non rischiare mai. E io da consumatore, da appassionato e da critico del settore non mi riesco ad accontentare di questo play it safe. Cioè io voglio di più, pretendo di più. E quando questo di più non arriva lo devo far presente soprattutto per quello che è il mio ruolo oggi a livello lavorativo. Non posso eh, alimentare un, una mentalità di mediocrità assoluta in cui oltre a spendere soldi giustifichiamo anche chi quei soldi se li prende. In tutto e per tutto, come se fossero dei parenti, degli amici. Io non sono amico di nessuno nell'industria videoludica. Io vivo dalla prospettiva del critico e del consumatore questo mondo. Non mi interessa giustificare chi che sia per chissà che cosa. Di conseguenza, credo che l'aspettarsi di più sia anche fondamentale per stimolare l'industria a dare di più. Per cui se un prodotto è bello, ma non osa, ma non rischia, ma non innova, io posso dire che è bello, come è successo con The Division 2, ma posso altrett altrettanto dire che poteva dare molto di più. Perché The Division 1 e The Division 2 sono due prodotti ugualmente solidi e ugualmente dal potenziale inespresso. Dire, eh vabbè, ma è un lotto shoot, ma che ti aspetti, eh, ma qua... Cioè, è un voler giustificare la mediocrità, di base, come concetto. Non è un gioco mediocre, The Division 2, intendiamoci. Ma è sviluppato con un'idea di base che esalta la mediocrità. Cioè, ha funzionato il primo The Division? Bene. Rifacciamolo praticamente uguale. Ma rifiniamo alcune cose, mettiamoci qualcosina in più, ma non rischiamo troppo perché sennò poi magari non vendiamo. Questo è il, il concept alla base di The Division 2 e lo, e lo si vede, perché le novità sono funzionali ad arricchire l'esperienza, funzionali a renderla un po' più varia, ma non rinnovano. È un more of the same e a me il more of the same non piace in niente. E soprattutto non mi piace se devo pagarlo, perché se fosse gratis, vabbè, direi, oh, ragazzi, ma se io devo tirar fuori 70 euro ogni volta e dire, oh, 70 euro, vediamo com'è, cavolo, ma mi ricorda un sacco quello precedente, bello, mi diverto, però vorrei di più. Cioè, quello che io contesto, e che appunto si ricollega al quando abbiamo smesso di sognare, quando abbiamo iniziato ad accontentarci, perché non si può vivere un prodotto riconoscendone i pregi ma riconoscendone anche i limiti cioè io penso che tra di voi ci siano tante persone fidanzate sposate o comunque in generale no se voi amate qualcuno non è che quel qualcuno è perfetto ha dei difetti vi vanno bene ma li riconoscete non penso che un che sia impossibile applicare questo concetto a qualsiasi altra cosa cioè se io dico che che ne so que, que, questo bicchiere è un bel bicchiere ma è un po' piccolo è un bel bicchiere ma è un po' piccolo non è che dire che è piccolo il bicchiere vuol dire che è un brutto bicchiere è un bel bicchiere quindi un po' lo stesso The Division 2 è un bel prodotto ma poteva essere meglio il fatto che io dica che poteva essere meglio non implica che sia un brutto prodotto Cioè bisogna un attimino crescere Secondo me a livello di maturità Molti eh, videogiocatori moderni Peccano di immaturità Peccano di mentalità chiusa Sono fortemente ottusi E non riescono a concepire Dei concetti un po' più ampi Che sono Può essere nei miei gusti Può essere bello ma poteva essere meglio io questo dico, cioè non accontentiamoci perché è fondamentale ricordarsi che noi stiamo pagando. Non ci stanno regalando nulla e in quanto consumatori è lecito aspettarsi sempre il meglio. È lecito aspettarsi sempre di più, ma non solo è lecito, è doveroso. Cioè se voi lavorate in un'azienda e avete un capo, quel capo sarà contento se voi lavorate bene. Ma se non vi spingete mai oltre, ah, non farete mai carriera. 
B non verrete mai stimati in maniera particolare Cioè fare il compitino È sufficiente per una vita mediocre Ma non ti porta all'eccellenza Se si vuole l'eccellenza bisogna fare qualcosa in più E questo concetto si applica ai videogiochi come nella vita reale Non accontentiamoci Cerchiamo di puntare sempre a qualche cosa in più Perché altrimenti poi Non ci si può lamentare quando ci troviamo di fronte a Prodotti frazionati in mille modi, a season pass da 90 euro, a co- perché indirettamente siamo stati noi i colpevoli e i corresponsabili di cose del genere, accettando una mediocrità precedente. Se noi da consumatori trasmettiamo all'industria che ce va bene tutto, che siamo pronti a giustificare ogni porcheria, ogni limite, ogni problema, ogni bug, ogni cosa, perché tanto, ma che vuoi di più? Di anno in anno si alzerà il livello della nostra sopportazione e ci verrà dato sempre qualcosa in meno. E sempre qualcosa in meno. Vi ricordate i primi anni in cui arrivarono i DLC? Il mondo scoprì i DLC. Ah, tutti quanti contro. Ah, che brutta cosa i DLC. Poi uscirono i Season Pass. Ah, che brutta cosa i Season Pass. Però poi ci siamo abituati. Ci siamo assu... Cioè, è scattata la sua fazione dall'essere in qualche modo... Usati? Abbiamo cominciato a fare i beta tester, inconsapevoli, sfruttando il... Beh, però lo, ci gioco prima. In realtà noi abbiamo levato lavoro ai beta tester. Abbiamo contribuito ad alimentare i processi di sviluppo tagliando a loro i costi, mettendoci noi i soldi. Oltre che a permettere a loro un taglio dei costi. Perché adesso spesso e volentieri si pagano gli accessi alle beta con preordini, con, con cose aggiuntive. Ed è, se, se noi trasportassimo un videogiocatore del 2000 che è, o meglio del 2005 2006 che si affacciava ai primi DLC lo trasportassimo al 2019 e gli facessimo vedere com'è il mondo prenderebbe il forcone ok e, e se, se voi stessi tornaste indietro e prendeste il, 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 il Teddy del 2006 lo portassi oggi prenderebbe anche lui il forcone però adesso che siamo tutti abituati a tutto, ci pare tutto normale. Giustifichiamo tutto, e eh vabbè, sto gioco non parte, arriverà la patch del day one, 40 giga. E eh vabbè, ma sto gioco eh, c'ha un frame rate instabile. E eh vabbè, ma tanto tra due mesi arriva la patch. E eh, sto gioco il matchmaking non funziona. E eh vabbè, ma che te frega, che devono fare? Tra un po' arriva la patch. E eh vabbè, ma a questo gioco gli manca questo. Vabbè, però vedrai che con i DLC e il Season Pass migliorerà. Ma ah, raga, ma, ma che davvero? Cioè, stiamo a fare davvero. Lo dico alla romana perché rende molto Quindi rifletteteci su sta cosa Perché potreste un domani pentirvi di aver accettato di ingoiare tutto passivamente Perché tanto che devono fare